开鱼了吧？哎，好像与我们无关。好了，打鱼了。甜甜就叫老板回来了，他今天才赶回来，我等不及了，先出来打一波，让他今天回来看到我们抬回鱼，呃，抬鱼回去，拍大腿。一跳下水，我们在水面就发现了一大群的金鲳，但是不会因为这一群金鲳而感到兴奋。今天的流速达到了每秒二点二米。而且是表层高清，底下浑浊，鱼群会异常的活跃。底下五米以外也是冰叶层，鱼群的警惕性也是极高，所以我毫不犹豫的选择了一条黑金骨，完美的拿下。旁边的红友马上逃之夭夭，金鲳鱼群也随之潜到更深的地方。嘿嘿，开局大黑金，两斤，哎呀，哇塞！今天运气不错。接着又发现了一条芽点。我们打鱼的习惯，对落单的鱼从来不会犹豫。这个时候因为流速过大，让我们没有办法瞄准。第二条芽点，两斤左右，刚刚好。收拾了一条落单的芽点之后，马上发现了它的大族群。这种情况之下是最难选择，它们的警惕性极高，我们每一个动作都需要极度的轻游。这个时候，我们下潜的深度已经接近了五米，底下的能见度已经模糊不清，所以我们想找到一条更大的目标很难。而且我们要做的就是要一击致命，才有机会捕中第二条，或者是等待它落单的时候。但是事与愿违，人算不如天算。突然，这群金鲳又出现在我的面前，但是我对他们毫无办法，因为流速过大，没有办法对他们进行追击。这种情况，你只能干瞪眼，是毫无办法。调整好心态，继续寻找适合的落单目标点，不是超级肥的那种。现在打封装肥噜噜的朋友，嘿嘿。
Eh, Suci.两斤的张头，四身非常不错。这是我打的黑金果海干草，给大家盘点一下，船上到处都是鱼。哎，他们钓的也不少啊，团抽。小，哎，把鱼拼一下，两条海干草，这条应该有十七八斤，这条十斤左右八斤吧，先把鱼拼一下。哎呀，这个箱子刚好装得下。海干草、黑金钩，已经回本，还有的赚了。打点，朋友，三红火点，小海干草必有一条三红。转换再打，哎，蛋有鱼，还行。大家好，我是探海李阿峰，现在叫老表先下去看一下底，看一下这里行不行，有没有鱼，没有鱼马上就撤。今天要讲究效率，今天出来的有点晚，现在中午十二点。好，那现在等老表上来看一下什么情况。千山万水总是情，今天来个爆发行不行？刚才抢了老表的台词，祝他好运，也祝我们好运。老表现在拉弓，是不是有鱼啊？哦，一条，一条海狼。呀呀呀呀！好了，我们现在换个点。再换个地方，打一个半小时就回来，难搞了。在这个地方丢一把枪，然后今天又丢不久，丢装备大王。哎，他东西太旧了，要换新了啊！换新的了。了现在看我的表演了，不知道是不是不啊？打一大串上来，老表今天又抬大腿。哎呀，这哎，开几斤骨吧，肥肥的。我靠，老表，第一次打了三刀了，三刀三刀，这个是鱼中之王啊！哎，它的美味，第一次打到三刀，哈哈哈，要是有两三斤就好了，一百多块钱一斤的鱼丸，老表睡着了。
，一不小心你跑到我面前来了，这条还可以哦，黑雕还是太小了，不成。又是一个还击不？黑雕一条龙，哈，就跑到我面前来送菜了。哇！啊！哦！哇！打来小海了，现在回去了，不打了。线龙给拉爆了，废了个线龙，两百块钱啊！你打过这么猛的海狼，拉力超级大，把我这个线龙拉爆了，然后我赶紧上去，不搞了，现在回家。然后这里还打了一串，哎，来，三刀一完。这里是个好地方，主要是今天看到这个鸡窝啊，这个黄鸡窝都是一整群一整群的，互相打，我有我的想法。这个是时间太低，就我跟老表两个人知道，能不打就不打。今天打的全部是拉单的鱼，没有是整群的。好了，现在把鱼处理一下，然后放冰箱里冰。这一条三刀，七两。今天的金骨鳗多的，上了四条小金骨鳗。今天的鱼就不拿出来摆了，总的来说算来算去应该就是五百块钱这样子。老表打一条海狼不见个脚蹼，我打一条海狼炸个线轮啊，今天有点不划算。要来要不赚钱，不赚钱还不行，还亏钱。